我是真心的希望你能够高兴快乐每一天呀。可能你还记得，我很早就跟你母亲离异了。婚姻短暂，也说不上幸福，但是终究还留下了一些美好的回忆。起码。我引以自豪的是，我拥有了一个健全活泼的儿子。天成啊，即使今后没有了爸爸的保护。我希望你能够像你现在那样的追求生活，好好的活下去，干出一番事业。爸，你怎么了？你说这些干嘛？爸爸，对不住你啊，这么多年来，我都是在欺骗你，也是在欺骗着我自己。我想真实的面对我一次，请你谅解我，天成啊！你知道慧泉最近出了多少事儿吗？赵继凯也被抓走了，因为慧泉是坏人。真正的坏人就是我，什么事情都是我一个人干的。钱天清是我让他在境外设立据点犯罪，赵继凯是我让他盗取客户的资料，网络犯罪。七二三漏网之鱼就是我，不可能吧？你撒谎！我现在就去自首，儿子，对不起。爸，爸，你不能去，都是我不争气，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，
小莫恩，我懂。你告诉我这些，就是为了让我永远都活在愧疚里。你赢了，我确实对不起你，对不起周玲。但是，这不代表我永远没机会赎罪。刘东啊，怎么这个时候呢？肖总还没来，不会迟到了吧？不可能。今天是他的大日子，哪怕他哪天接媳妇迟到，今天是绝对不可能迟到。<笑>肖总的能力，我们是有目共睹的。我们要任人唯贤，绝对不能任人唯亲呐、啊！我相信。肖总的电话，哥几个失陪一下。好，这个电话。先进。好，去。哎，那咱，哎，你们何队长呢？哦，我找他有事情。老先生，您先坐。尹总，这人呢？谢谢。你有什么事跟我说吧。你是谁啊？是安宁检察官派我过来的。哦，检察院的。对，检察院的。检察官助理韩轩，他让我转告您，您一定要保持清醒的头脑。别做让自己后悔、让家人伤心的事，而且您要相信法律，相信检察院。我们会依法保护民营企业，保护受不法侵害的民营企业家。您放心，事情会有转机的。那我就纳闷了，你们怎么会知道我到这儿来呀、啊？是您儿子给王鹤宇检察官打了个电话。喂，哎，哎，小野，喂，我是王鹤宇检察官吗？我要检举，我要揭发，有人要去做伪证。哎，小野，你等会儿，等会儿，等会儿，你冷静一下啊。哎，你你理清一下思路，你要跟我说一下，你要揭发检举谁啊？揭发检举什么？我要举报小木恩，小木恩是七二三的幕后黑手，小木恩到我家逼我爸替他顶罪，他现在去龙都酒店开招待会了。你们快去抓他呀！快去呀！你确定吗？你你，我跟你说啊，你这随意的这个检举和诬告他人，你是要负法律责任的。王检察官，我虽然没有证据，但是我有线索。肖木恩刚才到我家找我爸，他以为我家里没人了，就肆无忌惮的说了一些非常机密的话。我虽然没有听全，但我知道他肯定有问题。您仔细想想，我爸怎么会突然去专案组自首？还说自己是什么七二三的主谋，他一定是受了肖木恩的胁迫。小野啊，你先冷静，不要轻举妄动啊。这个你说的这些呢，我立刻向专案组汇报。这样，这个咱们随时保持联系啊，一有消息我会把消息同步给你，好不好？王检察官，我我虽然不懂法，但我绝对不能让我爸出事儿。眼下他已经出发去专案组了。不知道这算不算妨碍司法公正？现在到底该怎么办、啊？小野啊，放心，有我呢。王鹤宇检察官把情况告诉了安妮检察官，所以把我派来了。我这一路紧赶慢赶，总算在您之前我赶到了。尹总，虽然您是我的长辈，但有一句话我还是要说：您堂堂一个大集团的老板。做事之前总得想想公司上上下下该何去何从吧。何去何从？这对我现在已经没有任何意义了。我现在已不再是汇泉的董事长了。还是那句话，您放心，要相信法律，相信检察院，事情会有好转的。各位媒体的朋友，汇泉的所有的同仁，大家晚上好！非常荣幸能够和大家一起参加这个盛大的会议。这次会议对汇泉而言是一个具有里程碑意义的会议
，因为接下来我们将共同见证一个从子公司的管理者到汇泉集团董事长的诞生。这也代表着，我们汇泉集团是一个自我革新、广纳人才的互联网集团，是一个充满希望和凝聚智慧的互联网集团。进来，郭姐，您看一下这个。根据尹天成他举报的内容，肖孟恩作为七二三专案的重要嫌疑人，涉嫌参与指挥杀害张婉如。建议专案组立即对肖孟恩展开立案侦查，并且通知何路源立即控制犯罪嫌疑人肖孟恩。人呢？他现在在汇泉集团开记者招待会呢，马上要被宣布成为董事长了。汇泉集团已经被这个互联网毒瘤残害的千疮百孔了。如果他真能得逞，当上汇泉董事长的话，到时候社会影响会极为恶劣。安妮。你马上通知何路源，让他立即采取行动控制这个肖某恩，必要的时候可以采取强制措施。是。那么接下来，我们将邀请肖总为我们讲话。肖总讲完话之后，由我给大家宣布一个好消息。那么接下来，我们以热烈的掌声，有请肖总讲话。感谢丁总、各位莅临现场的董事、汇泉的骨干代表，以及今天到场的媒体朋友们。不是说肖总要来参加晚会吗？谁知道啊？可能他待会儿再上去吧。但是请各位放一段视频，暖暖场。我仅代表自己，代表汇泉集团，跟大家说说我的心里话。相信刚才丁总说到了创新、突破。丁总啊，这是什么意思、啊？说好的肖总要过来的，怎么现在还不露面？就让我们在这看视频。我也没办法呀，肖总刚刚给我打电话，说他在路上出车祸了，让我们先放一个录好的视频。他说忙完了就过来。怎么这么巧就出车祸呀？不会怕是借口吧？人生得意须尽欢，说不定啊，人家这抱着小美女快活着呢。陷入动荡。日前，汇泉集团内部的一系列人事变动，也导致了人心惶惶，影响到了公司的业务发展。经过我们董事会的内部决议以及股东会的同意，汇泉集团前董事长尹汇泉先生，即日起将不再担任公司的任何职务。他虽然卸任董事长一职，但依然是我们汇泉的荣誉股东，会继续为集团发光发热。安妮，你说。安妮，怎么了？啊，没事儿。你有什么话说啊？你不会是想提醒我注意安全吧？注意安全。你放心吧，我知道了。我在这里保证，会竭尽所能带领汇泉走出阴霾，迈向辉煌。旧的汇泉已经成为过去，而我们即将迎来的是一个崭新的时代。
们的每一位员工、每一位骨干、每一位兄弟姐妹，作为新会全家人的你们，都将有机会证明你们的个人价值，而我一定会平等的对待每一个人，也希望每一个人都可以全心全意的信任我、支持我。三年，给我三年的时间，我将带领你们缔造一个空前强大的企业集团。我们的目标是让汇泉的产品渗透进每一个家庭，让我们的产品服务每一个热爱生活的人，每一个有才华、有能力的创业年轻人都愿意把他们的直播间开到我们汇泉来。我们的汇泉将走进千家万户，成为他们生活中的一部分。而汇泉的用户也绝不会后悔他们当初的选择，各位股东们也可以放心，这样的汇泉一定会开启一个前所未有的新时代。汇泉的股价、市值将会不断的攀升，大家有没有信心肖总的发言，让我是热泪盈眶啊！我、我们，没有理由不相信，汇泉会在肖总的带领下，会有一个更美好、更灿烂的明天。嗯、接下来，我郑重的宣布，集团董事长肖穆恩。执行公务，海涛，所有人原地不动。我们是江城市公安局的，现在开始停止一切活动，需要你们所有人配合。你们的负责人呢？我，我是，我是行政部长。今天的活动就是我们行政部承办的。这个摄像头，谁装的？我们从来没在这儿安过摄像头。尹回泉，我终究没有冤枉你，一起下地狱去见你的周灵吧。到现场了吧？核对，你不用来了。肖穆恩没有出现，他只是在大屏幕上播放了提前录好的视频。姐，吃个早饭吧。你别担心了，他肯定跑不了。这些网络分子分子就像一个癌细胞一样，他们转移到哪里，哪里就会发生癌变。你看，这些是这些年他们积累下来的巨额赃款，他们还有全套的网络犯罪后台技术，只要有钱和技术，无论到达世界的哪一个角落，他们都有可能东山再起。如果真让他给跑了，不知道到时候全世界又会有多少个七二三案件，又会有多少个受害家庭。应该早一点发现是他的。姐，钱天心的判决已经下来了，被判处死刑，并处没收全部财产。天网恢恢，疏而不漏，他们谁也跑不了。哎，你好，郭姐。好，我知道了，我现在过去。什么事儿啊，姐？郭姐说尹慧全到了。尹慧泉，感谢
，检察院的领导级同志们，对我，对我们汇泉集团的帮助，把我，还有我们汇泉，从悬崖边上又拉了回来，真诚的感谢。这之前，我同肖摩恩谈话的所有的细节。我都向我们检察院的同志做了汇报，一方面你们破案用，但是，我还是有一个不情之请，因为他毕竟，由于他扭曲的人生，这跟我也是有直接的关系。所以我请求你们，对他还是进行教育拯救。林总，您的心情我们能理解，我们也很感谢您的坦率，但是我们还是得依法行事。知道，我知道，我也就是想。责备他，冷静这么一点点。本检察官，我我对不起汇泉，对不起广大的人民群众，我也真是瞎了眼了。怎么会相信肖摩恩这个人面兽心的家伙？啊，两位就不要客气了。依法平等的保障民营企业和企业家的合法权益，是我们检察院义不容辞的责任。努力为民营经济的健康发展提供优质的检查服务和法治保障，是我们的义务。其他的董事，这里都已经调查过了，他们确实没有涉及到犯罪，只是受到了肖门的胁迫。不过公安机关已经对他们进行了批评教育。谢谢。如果不是你们，我们险些遭人蒙蔽，铸成大错，让尹总受了这么大的委屈。对不起了。昨天，我们几个已经紧急碰了头。尹总，您一直以来受了这么大的不白之冤。我们决定继续让您担任集团董事长。丁总，奶奶，你坐下，你坐下，还是让我来说两句吧。确实啊，对于汇泉集团董事会和股东们对我的决议，我是坚决不能接受的。但是，当肖摩恩来到我们家。我就一切都明白了。我过去那是因为做错的事情太多，亏欠的太多。汇泉是我一手创造的，但就是因为我的自负和短见，又差点赠送了汇泉去的。我这是自作自受。啊，可是到了现在。我连对当时做错事情想进行去赎罪的机会都没有了，林总，替肖恩顶罪并不是赎罪的方式，这样只会让这些罪恶一层层延续下去。如果你现在真的想要挽回自己做错的事，与其现在陷入这些自责和悔恨当中，不如就从今天开始，让汇泉这么大的一个企业。尽到他该尽的社会责任，加强管理与内容审查，加强自律。从今天开始，让公司走向正确的价值导向，一切都不算晚。对呀、啊，尹总。昨天晚上，我彻夜未眠，翻来覆去想了很多，发觉我确实错了。我们一心想着把企业做大做强，兼并收购。可是，在这个过程中，我们给自己埋藏了多少隐患，我们却忽略了。
我想借此机会向我们市政府提出一个我的要求。你说，我会代为转告。就是根据会前目前出现的这么多的风波，我反复的思考，我觉得，作为一家民营的高新企业，要想做到全方位的监控。这确实是很难的，可我们可以抛开赵启凯、肖默恩这样的毒瘤，但是我们就没有任何责任了。石小虎的事件，张小北的事件，这些事情怎么解释、啊？所以这段时间我也是反复在思考，我也做出了一个决定，我就是想。我们检察机关定期的到我们会权去给我们上长发指课，讲讲国家政策、法律，使我们能够依法合规的进行经营，健康稳定的向前发展。严总，这当然没问题了。我们检察机关也是希望像会权这样的企业，能够越来越壮大，也越来越合规。是，谢谢。<笑>谢谢啊，谢谢，谢谢你们啊，给了慧泉第二次生命，让他有机会重获新生啊！各位早上好啊，王检察官又见面了，上次的事儿还有这次的事儿，谢谢。哎呀，哎呀，又是你小子呀！哎，不过昨天晚上啊，干的真棒，拉着你老爸悬崖勒马。哎，尹总啊，您现在能得以安全啊，回去给你儿子记一大功。<笑>是是，我昨天晚上回去以后啊，天成就告诉我，说他并不喜欢惠泉的经营及所属的范围，同时也告诉我，他不想继续生活在有我庇护下的那种生活了，说他想干点自己喜欢的、有意义的事情。啊，其实说实话，我对孩子的这种做法，还真是挺欣赏的。我打算传播中国文化，讲好中国故事，记录中国的美好和精彩瞬间，专门面向海外用户。这也变相在内容输出上和汇泉形成良性竞争。到时候吧，你要是再看不惯我，就只能来收购我了。<笑>我可不会因为你是我爸而少要一分钱。嗯，好。那你可得想清楚了，创业是件很不容易的事情。那有什么？肖莫恩能做到的，我也能做到。我确实小时候没受过什么委屈，所以这次让肖莫恩算计惨了。现实世界确实不像小时候童话故事里写的那么美好。石小虎那件事之后啊，我们公司呢，专门为未成年人成立了一笔专项基金。上次你不是跟我说过试试孤儿的事儿吗？我去关注了一下，正好借这个机会啊，我就向董事会申请，利用这笔资金呢，在我们江城专门成立一所特殊的公益小学，面向整个社会招收那些试试孤儿和法定孤儿。其实不管是汇泉的行为，还是你自发性的公益，我觉得都特别好。是好事吧？以后啊，我还多了一个好去处呢。当遇到有压力的时候，或者什么过不去的事儿，我就打算往学校里一躲，陪孩子们去。童话书。安、啊、宁，郭姐，我知道肖默恩藏在哪儿了。叶总，你的意思是肖默恩现在还没离开江城？这样，我马上给白局打电话，你紧急联络一下何路远。好。啊，呃，尹总，不好意思啊。何路远。他可能真的在公益小学。如果他真在这儿的话，孩子们就有危险了。他可能会狗急跳墙。对。你别担心，我现在就往那儿去。小心点，小心点，别摔着。一、二、三、四、五、六、七、八。这里啊，你认识我？哪
老师告诉过我们，校长哥哥是一个很好很好的人，给我们的学校捐了很多很多钱呢。老师还说，我们以后也要做像校长哥哥一样对人们有帮助的人。真棒！我相信你长大之后也会成为一个对社会有帮助的人。哎，校长哥哥，你怎么不出去呀、啊？因为外面有人在找我。啊，你也在和别人玩捉迷藏吗？那我们可以一起玩吗？好啊，我们一起玩。什么情况？何队，刚刚老师点过名了，就差一个小女孩，进去以后就再没出来过。我们怀疑被肖木门扣去当人质了。对吗？对。罗一玲。我拿着。周思月，如果你需要人质，我进来，请把孩子放了。是检察官，那边也没有。刚才你们在里面做什么了？我和哥哥在玩瞎子捉人的游戏呢，捉到谁就要把这个纸条给谁。安妮，我在天台等你。我要见的是安妮，都给我退后！安妮，你看。阳光，像我这种人，最缺的就是这种看上去刺眼，可照在身上，却能使周身瞬间温暖的阳光，就像一个人被困在深不见底的冰窖很久很久，可当他获释之后，照在他身上的。第一缕光。今天我之所以把你引到这儿来，就是想告诉你，曾经我在这里被那束光打动过，它照进了我的心里。谢谢你，此生有那么一瞬间，足够了。等等，肖木恩，我是不是应该叫你周思远？我今天站在这里，代表的是一位人民检察官，代表的是被你破坏的支离破碎的千千万万个家庭。我绝对不能让你这么去死。你要是还有一点良知，你就从那给我下来，跟我们一起回去，承担你应有的法律责任。凭什么？我凭什么要向你们低头？你们有什么资格审判我？当我痛苦无助的时候，你们有让我学好？
给我活下去的路吗？我可以明确的告诉你们，那些人为什么会上当受骗，因为他们相信天上会掉馅饼。可是他们想不到，贪婪、恐惧、盲从就是脚下的陷阱。请你不要在这里跟我说什么冠冕堂皇的话。谈判专家那套，别用在我身上。想要抓我走，可以，必须得是你安妮来说，而不是检察官安妮，是你。好，我是安妮。我不希望你死，我希望你能够活着。可是既然你已经走到了这一步，你既然连死都已经不怕了，那我们肯定也拦不住你。但是作为朋友，我希望能够跟你进行最后一次的道别。周思远，你敢下来吗？你这是干什么？你耍我吗？你难道忘了，当初在我家你是怎么把我推开的？我永远会记住你当时的眼神。你充满着厌恶，就像我，我是什么脏东西一样。你跟我傻吗？不是这样的，你误会了。我当时只是害怕。你不要骗我。我没有骗你。周思远，从那下来。跟我做最后一次道别吧，你敢不敢下来？为什么？因为我们曾经是朋友何队，还想找我了解些什么呀？我们说点别的，说点跟案子没关系的事儿。你现在这个心态，我再说案子。也不会有什么收获的。你挺好的，聊聊你吧，对你感兴趣。好啊，何队，我羡慕你。羡慕我？羡慕我什么？一年三百六十五天不休息，一天二十四小时手机。一直开机，随叫随到出现场，还是一日三餐不定时，风里来雨里去。你们这个行当确实不容易。我相信环境论，人是环境的产物。如果我跟你一样，我过得也一定特别好。我相信你有这样的能力。我也同意你说的。人是环境的产物这句话，所以其实我挺同情你的。我说的这种同情不是俯视的同情啊。我没那么脆弱，虽然手背靠着，可在我心里，在这世上，没人可以俯视我。对，你说的对，谁也没有资格俯视谁，谁也没有资格瞧不起谁
。其实，以你的智商和能力啊，你要是把你的脑子用在正路上，你完全也可以成就一番光明的事。何队，说句你不爱听的，你说。我们的思维不在一个层面上。我所追求的，你根本无法理解。呃，我承认你书比我读的多，你这个读过国外的名校，但是你说说看吧，没准我能理解。我非常喜欢一位作家，迪特里希·彭霍菲尔，他写过《自由》。不在于为自我服务，而在于逃离自我。其实人被一个身份、一种生活困住，往往是不自由的。你能理解吗？随着人类社会的发展，你秉承着这种死板的法律，已经束缚不住人们的思维了。我相信，在你的有生之年，你一定会看到。我所要做的事业，一定会变得越来越广泛，变得越来越合理。你刚才说的这段话我，我我确实没听说过。但是你刚才说这段话的时候，你把自己摆在了一个什么样的位置啊？你把自己当成救世主啊？你把自己当成救世主，背后是多少支离破碎的家庭？啊，为了实现你贪婪的欲望，人类几千年了，我觉得有些东西一直没变，比如说什么是公平，什么是正义。成千上万的家庭为了实现你的欲望来买单，这就是不公平。所以你必须要付出代价。我看，我们没必要再聊下去了。再聊就是道不同，不相为谋，对吧？今天呢，我来是提训你，但是来的路上，我想到了，可能这个工作我不会有什么收获，我去换一个你想见的人吧。谢谢。微弱的烛火，闪烁的泪光，孤独的时候，悲伤不用紧张。如果失去方向，最怕去幻想，再远也不过是远方。淡水还是落？落下都冷了，这是一段被人遗忘的时光。曾经握的双手，就算换了形状，只要剩下一个跳动热血的心脏。暴风雨很漂亮，可以。下都冷了，这是一段被人遗忘的时光。曾经握的双手，就算换了形状，只要剩下一个跳动热血的心脏。暴风雨。
去欣赏。